ബ്രാഹ്മണ യുദ്ധ വിജയത്തിനും വനവാസത്തിനും ശേഷം അയോധ്യയിൽ മടങ്ങിയെത്തുന്ന ശ്രീരാമചന്ദ്രന് നൽകുന്ന വരവേൽപ്പാണ് ദീപാവലി ആഘോഷത്തിന്റെ തുടക്കം എന്നാൽ ഈ വർഷം ശ്രീരാമന്റെ അയോധ്യയിൽ ഒരു പുതിയ ചരിത്രം രചിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ യോഗി സർക്കാർ ദീപാവലി ദിനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ന് അയോധ്യയിൽ നടക്കുന്ന ദീപോത്സവത്തിൽ അഞ്ചു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി ഒന്നായിരം മൺചിരാതുകളാണ് ദീപപ്രഭയിൽ ചൊരിയുന്നത് ഈ സംഭവം ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു അയോധ്യയിലെ സരയു ഘട്ടിൽ വെച്ചാണ് ദീപോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ശ്രീരാമന്റെ ഛായാചിത്രങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്രയും നടക്കും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കലാകാരന്മാരുടെ പങ്കാളിത്തത്തിന് ഘോഷയാത്ര സാക്ഷ്യം വഹിക്കും സാക്കേത് കോളേജിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഘോഷയാത്ര രാംകഥ പാർക്കിൽ അവസാനിക്കും ഇതിനു പുറമെ നിരവധി സാംസ്കാരിക പരിപാടികളുടെ ദീപോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കും എന്നാൽ യോഗി സർക്കാർ ആഘോഷങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുക്കുകയല്ല ഈ വർഷത്തെ ദീപാവലിയെ ആഘോഷങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ തുടക്കമിടുമെന്നാണ് വിവരം മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് യു പി ഗവർണർ ആനന്ദി ബെൻ പട്ടേൽ ഫിജി റിപ്പബ്ലിക് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ വീണ ഫഗ് നഗർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും വീണ ഫഗ് നഗർ മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ ദീപോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കും കൂടാതെ പ്രത്യേക സൂര്യ ആരതി ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വിദേശികൾക്ക് മുന്നിൽ ശ്രീരാമന്റെ ജീവിതം വിവരിക്കുന്ന നാടകവും അരങ്ങേറും അതേസമയം അയോധ്യ കേസിൽ വിധി വരാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് ദീപാവലി ആഘോഷം നടക്കുന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് ആറ് മുതൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ തുടർച്ചയായി അയോധ്യ കേസിൽ വാദം കേൾക്കൽ തുടരുകയാണ് വാദം കേൾക്കാനുള്ള അവസാന ദിവസം ഒക്ടോബർ പതിനേഴാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയി അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് വാദം കേൾക്കുന്നത് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് വിരമിക്കുന്ന നവംബർ പതിനേഴിനോടകം വിധി പുറപ്പെടുവിക്കാനാണ് കോടതിയുടെ നീക്കം അന്തിമ വിധി വരികയാണെങ്കിൽ എഴുപത് വർഷം നീണ്ട കേസിനായിരിക്കും അവസാനമാവുക വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്